Hello po sa lahat. Samahan niyo po ako ngayon na gawin natin ang pumpkin cake. So, first, kailangan po natin ng 100 grams of light brown sugar. 32 grams of flour, 60 grams of crushed walnuts, 43 grams of butter, 1 teaspoon of cinnamon powder, para po to sa ating strusel or pang toppings natin mamaya. At para naman sa ating cake, kailangan po natin ng 254 grams of flour, all-purpose flour, 1 teaspoon of baking powder, 1 half teaspoon of baking soda, 1 fourth grams of ground ginger, 100 grams of light brown sugar, 100 grams of granulated sugar, 1 teaspoon of cinnamon powder, one third cup of buttermilk, 100 grams of vegetable oil. Kailangan din natin ng two eggs, 100 grams of sour cream. So this time po magpapaboil tayo ng pumpkin. Dahil of course pumpkin cake yung recipe natin for today. After po maboil yung ating pumpkin, this time po i-mash na po natin yung ating 300 grams pumpkin. Tara po, gawin na natin ang pumpkin cake. Ang una po natin gawin ngayon is gawin natin ng strusel. Ipamelt muna natin yung ating butter. So, ayan, well mix na yung lahat ng ingredients. So, this time po, iset aside muna natin sa refrigerator. So, next naman, ihalo natin yung ating dried ingredients. At isift po natin ngayon. Pagkatapos po natin i-sift ang ating flour ibang ingredients, dagdag na po tayo ngayon ng sugar, white at brown. Then, ihalo lang po natin siya gamit ang whisk. So, after natin ma-mix ang ating dried ingredients, this time po, mag-mix na tayo ngayon sa ating liquid ingredients. Yung pumpkin natin. Tapos, I-mix lang natin. Then, lagyan na po natin ngayon ng oil. Ang ating buttermilk. Tapos, yung ating sour cream. Ihalo lang po ng mabuti hanggang sa magmix na po yung ating liquid mixture. So ayan, ihalo lang po ng mabuti yung ating mixture, liquid mixture. This time po, maglagay na tayo ng egg. But this time, nagiging 3 yung egg yolks kasi laki kami. Isang egg, dalawa yung egg yolks niya. 
Then, ilagay lang po natin sa ating liquid mixture. Ihalo lang po ng mabuti. So, ayan. Na-mix na po natin yung ating liquid at dried ingredients. So, this time po, i-combine na natin yung ating mga ingredients. Ilagay natin sa dried ingredients yung ating liquid ingredients. At ihalo lang po ng mabuti. Gamit ko po ngayon is spatula folding. Huwag nyo lang po i-over mix. Then this time naman, prepare na po natin yung ating baking paper or baking pan. Pwede din siya. So ilagay muna natin yung ating strusel sa ilalim. Then yung ating cake mixture. Tapos, lagyan na naman natin sa gitna para may feeling po yung ating pumpkin cake. Then, lagyan na naman natin ng ating cake mixture. Ayan na po yung ating cake. So, sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please do subscribe na po at i-on nyo po yung bell button para palagi po kayong updated sa mga videos na gagawin ko. So, ayan na po yung ating pumpkin mixture cake. So, ilagay na natin ngayon sa ating preheated oven. 40 minutes po yung cooking time, up and down, at 140 degrees Celsius po yung gamit na, namin. To check po kung naluto na yung ating cake, tutusokin ko siya ngayon ng skewer or stick. So, ayan, naluto na nga yung ating cake. So, mga mamis dyan, may idea na po tayo kung paano natin papakainin ng vegetable yung ating mga kids. Dahil, swak na swak po yung ating pumpkin cake para sa kanila. So yummy, so fluffy, at so healthy. Ayan mga mamis, gawin na natin yung ating pumpkin cake para sa kanila. Thank you for watching guys. See you in my next videos. Bye! And guys, please don't forget to hit the like and share. And guys, don't forget to comment down below kung ano yung mga recipe na gusto nyo pong gagawin ko in the next video. Bye! Have a nice day!